வணக்கம் சகோதர சகோதரிகளே நெசரா நான் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனி நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறேன் இந்த அருமையான நன்னாள் இந்த அருமையான சந்தர்ப்பம் இந்த அருமையான சூழ்நிலை தந்த அன் அன்பின் இயேசுவுக்கும் நம் தகப்பனுக்கும் பரிசு தாவியானவருக்கும் எல்லா துதி கனமும் மகிமையும் மாட்சியும் நாங்கள் செலுத்துகிறோம் நீங்களும் அவ்வண்ணமாகவே அவரை நன்றி இருதயத்தோட அவருக்கு எப்பொழுதும் துதிகளை ஏறெடுக்கிறவர்களாயிருங்கள் இல்லை பிரதர் எனக்கு வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனை இருக்குது என் நிலமை உங்களுக்கு தெரியாது அதெல்லாம் இல்லைங்க சிஸ்டர் அதெல்லாம் இல்லைங்க பிரதர் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எந்த எந்த வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டு வந்தாலும் சரி கிறிஸ்துவர்கள் மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஒரு இந்து சகோதர வீட்டுக்கு போங்க ஒரு முஸ்லீம் சகோதர வீட்டுக்கு போங்க எல்லா வீட்லேயும் பிரச்சனை இருக்குங்க இந்த பிரச்சனை இந்த உலகத்தில் இப்பிரபஞ்சத்தில் பிரச்சனைகள் உண்டு உலகத்தில் வந்து இந்த பிரச்சனைகள் உள்ள இந்த பூமியில் பிரச்சனைகள் உண்டு இந்த வேர்ல்ட் தர் ஆர் ஃபுல் ஆஃப் ட்ரபிள்ஸ் ஆங்கிலத்தில் வந்து இன்னும் நல்லா வருது யா ஓ யோ ஒன் பதினாலு ஒன்று இருபத்தேழு ஆனாலும் என் சமாதானத்தை உங்களுக்கு தருகிறேன் இந்த உலகம் தரும் சமாதானம் அல்ல ஏன்னா இந்த உலகம் தரும் சமாதானம் நிரந்தரம் அல்ல எந்த சூழ்நிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகம் தரும் சமாதானம் வந்து இந்த சூழ்நிலையோடு வந்து கனெக்டாயிருக்கும் இல்லைன்னா ஜனங்களோட கனெக்டாயிருக்கும் ஆனால் கர்த்தர் தரும் சமாதானம் சூழ்நிலைக்கோட ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடாது ஏன்னு கேட்டால் சூழ்நிலை எப்படி வேணால் மாறலாம் ஜனங்க எப்படி வேணால் பல்ட்டி அடிப்பாங்க இன்றைக்கி ஒன்று பேசினவார் காலையில் இதோ நான் இருக்கேன் உங்களுக்கு கவலையப்படாதுங்க அன்றைக்கி சாயங்காலமே அவர் சொல்லுவார் எனக்கு தெரியாதுங்க ஆளை விடுங்க அப்படின்ட்டு போயிடுவார் ஆனால் எந்த ஜனத்தையும் நாம் நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை நம் கத்திரியே நாம் சார்ந்திருக்க வேண்டும் அவரே கோட்டை மரணமாக இருக்கிறார் உள்ளங்கையில் வரைந்திருக்கிறார் உங்களையும் சரி என்னையும் சரி அவர் மறந்து போவதில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் என் நாமத்தின் மேல் ஆணையிட்டு நான் சொல்லியிருக்கிறேன்னு சொல்லி இந்த வாக்கு தத்த வசனங்கள் எல்லாம் எனக்கும் சரி உங்களுக்கும் சரி தந்திருக்கிறார் இந்த வாக்கு தத்த வசனத்தை பற்றி கொள்ளுங்கள் ஏன்னா அது ஜீவனுள்ள வசனம் என் வாயிலிருந்து பிரிகிற வசனங்கள் அந்த காரியத்தை செய்யாமல் என்னிடம் திரும்புவதில்லை என்று ஐசி ஐம்பத்தஞ்சாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கலாம் இட் ஷேல் நாட் ரிட்டர்ன் பேக் டு மீ வாயிட் சும்மா திரும்பி வராது அதை எண்ணத்து காரியத்துக்கு அனுப்புகிறாரோ அந்த வசனம் அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து கத்தருடைய வசனத்தை உங்கள் நாவினால் அறிக்கை செய் ஜீவனும் மரணமும் நாவின் அதிகாரத்தில் உள் உண்டு என்று சொல்லி பைபிள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த வசனத்தை எடுத்து எந்த சூழ்நிலைக்கு ஏதுவாக நீங்கள் வந்து இது பண்ணுறீங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எதிராக எதிராளி வரும் நீங்கள் வந்து அம்பு எடுத்து ஏறீங்க கரெக்டாக நீங்கள் குறிப்பாக ஏ நீங்கள் இது பண்ணுறப்போ அது போய் அவனை தாக்கி அந்த அவன் அவனோட காரியத்தை அது முடிச்சிருது இல்லைங்களா இப்போ எதிர எதிரா எதிராக ஒரு மிருகம் வருது கையில் ஒரு அம்பு இருக்கு நீங்கள் அம்பு உங்களுக்கு கூட தெரியும் கரெக்டாக நீங்கள் குறிப்பாக விடுவீங்களா இல்லை சும்மா ஏனோதானு விடுவீங்களா ஏன்னா கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சுன்னா உங்கள் உயிர் போயிடும் அப்போ நீங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அதை அம்ப நீங்கள் ஏவிங்க கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி தான் அந்த வேத வசனமும் போராட்டத்துக்கு எதிராக நமக்கு வாக்குத்த வசனங்கள் கொடுத்துருக்கு ஒரு காரியம் வந்து நெகட்டிவாக இருக்குன்னா அங்கே ஏயும்படி நிறைய வசனங்கள் நமக்கு தந்திருக்கிறாங்க பைபிள் அதனால தான் அந்த வசனத்தை ஒன்றொன்றாக எடுத்து நாம் போதித்து கொண்டே வருகிறோம் வசனத்தில் நீங்கள் வளரணும் வசனத்தில் வள வளரும் போது உங்கள் செவிகள் நீங்கள் வசனத்துக்கு ஏதுவாக சாய்க்கும் போது வென் யூ லெண்ட் யுவர் இயர்ஸ் ஹியரிங் த வேர்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் த ப்ராமிசஸ் ஆஃப் காட் உங்கள் விசுவாசம் வளரும் என்று பைபிள் ரோமர் பத்து பதினேழும் பத்து ஒம்பது வசனத்திலும் எழுதியிருக்கிறது ரைட்டுங்களா விசுவாசத்தினால தான் நீதிமான் பிழைக்க முடியும் கரெக்டுங்களா ரைட் இது இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே போயிடுச்சு என்னன்னு தெரில இருதயத்தில் இன்னைக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த காரியத்தை உங்ககிட்ட பகிர்ந்து கொள்ளணும் அப்படின்ற ஒரு தீர்மானம் இதை என்னை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வரலைங்க இது அப்படியே வருது யாருக்கும் இன்னைக்கு இது தேவைப்படுது என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதர சகோதரியை தயவு செஞ்சு கவலைப்படாதிருங்கள் விசுவாசத்தில் காலூன்றி நில் நிற்க வேண்டும் விசுவாசமே உங்களை காத்துக்கொள்ளும் கவலைப்படாதுங்க இந்த நாளில் நாம் தொடர்ச்சியாக இந்த யோபு புத்தகத்தில் ஆங்கிலத்திலும் தமிழ்லையும் மாறி மாறி பண்ணிட்டு வரோம் போன அத்தியாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யோபு பத்தொம்பது இருபத்தொன்று இதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ யோபு இருபத்தி மூணு இன்றை இன்றைக்கு நாம் வாசிக்க போகிறோம் சின்ன சாப்டர் தான் சுருக்க போதனை தான் இது இன்னைக்கு வந்து யோபு இருபத்தி மூணில் டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா யோபு வந்து அங்கே பறைசாட்டுகிறார் எதை குறித்து பறைசாட்டுகிறார் தேவனுடைய நீதியும் அவருடைய நியாய தீர்ப்பும் ஆங்கிலத்தில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வரும் ஜாப் ப்ரொக்ளைம்ஸ் காட்ஸ் ரைட்சியஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இரு இருப்பதை நாம் பார்க்க நேரிடும் ரைட்டுங்களா ஜாப் ஜாப் ப்ரொக்ளைம்ஸ் காட்ஸ் ரைட்சியஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் அப்படி என்றால் தேவனுடைய நீதியும் அவருடைய 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 வழிநடத்துதலும் தேவனுடைய நீதியும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பும் ஒருபோதும் தவறாய் போக
நீங்க யாரும் வீட்டுக்குள்ள அனுமதிக்காதீங்கன்னு சொல்ல சகோதர ஐக்கியமே நமக்கு ஆசிர்வாதம் அதை அதை நீங்க விட்டு விடாதீங்க எல்லாத்தோட கூட நீங்க நல்லா இது பண்ணி போகணும் நல்லா ஒத்து போகணும் நல்ல ஒரு அசோசியேஷன் வைக்கணும் ஆனா அது பத்து பேர்த்துல நீங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேரை கரெக்டா நீங்க இது பண்ணி வச்சுக்கணும் அடையாளம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா அதாவது இந்த ரெண்டு பேர் வந்து லூஸ் டாக்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க தேவையில்லாத காரியத்தை பேசுவாங்க அது அவங்கள அவ அவங்கள வந்து மனசுல வச்சுக்கிட்டு மிச்ச எட்டு பேரை நீங்க நிராகரிச்சிடக்கூடாது சரி யோபுக்கு அந்த சாய்ஸே இல்லை ஏன்னா அவருக்கு வீடே இல்லை அவர் போய் மரத்தடியில் உட்காந்துட்டு இருக்காரு அவரே பாவம் அங்கே எல்லாம் நொந்து போய் எல்லாம் இழந்து போய் நீ இழக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது உயிர் ஒன்று தான் இருக்குது அவர் கேட்குறது ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த உயிரை ஏன் மட்டும் ஏன் ஆண்டவரை விட்டு வச்சிங்க இது நீங்கள் எடுத்துருக்க வேண்டியது தானே என்ன ஏற்கனவே வேதனை மேலே வேதனை அதாவது மனசு மனுஷன்னா இந்த மாதிரி ஒரு உச்சகட்ட வேதனை பைபிள்லேயே கிடையாது இந்த மாதிரி பைபிளில் இருக்கிற எல்லா நீதிமான்களும் வேதனைக்குள்ளே போகிறாங்க அதாவது நீதிமானோட வேதனைகளும் துன்பங்களும் அநேகம் ஆனால் அவைகள் மத்தியில் கத்தர் கண்டிப்பாக திடன் கொள்ள என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் அவர் நம் நினைவாக இருக்கிறார் மெனி ஆர் த அஃப்ளிக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ரைச்சஸ் பட் காட் அவைல் இட் தெம் ஆல் அது எல்லாமே அவர் புடமிட்டு வச்சிருக்கிறார் அது எல்லாமே அவர் கரங்கள் இல்லை ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கிறாரு மறந்து மட்டும் போகவே மாட்டார் யோகவே மறக்கலை கண்டிப்பாக மறக்கலை இதை அனுமதிச்சதே கர்த்தர் தானே ஆனால் அங்கே ஒரு காரியம் என்னென்னு கேட்டால் இப்படி நீதியாக இருக்கிற தேவன் இப்படி தன்னுடைய நியாய தீர்ப்பில் ஒரு முறை கூட தவறே செய்யாத தேவன் எப்படி ஏன் விஷயத்தில் தவறு செஞ்சார் அப்படிங்கிற அந்த குழப்பத்திலேயே மனுஷன் இருக்கிறாரு அந்த குழப்பத்துக்குள்ள தள்ளுனதே யார் தெரியுங்களா பிசாஸ் தான் ஏன்னா அவனோட மூணு ஆள்களை அனுப்பிச்சு வச்சுட்டான் மூணு மூணு நாட்கள் வந்து அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க கொளறுபடி பண்ணுறானுங்க எல்லாத்தையும் போட்டு கலந்து அவரை குழப்பி இவன் ஒன்று சொல்ல அவன் ஒன்று சொல்ல இவர் திருப்பி பதில கொடுக்க இப்படி தான் வாயை பிடுங்கிறது சரிங்களா ஒரு வார்த்தையை விட்டுருவாங்க உங்களை வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு கத்த வைப்பாங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க வீட்டுக்கு ஒருத்தர் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி கரெக்டுங்களா சொல்கிறது வேணா ரொம்ப நகைச்சுவை மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் வீட்டுக்கு ஒருத்தர் இருப்பாங்க எப்படிங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டு உக்காந்து நியூஸ் பேப்பரை படிச்சுட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் கற்று கற்றுன்னு கற்றிட்டு இருப்பீங்க ரெண்டு மூணு அவர் கரெக்டுங்களா இல்லைனா பாத்திரம் பறக்கும் அங்கே அம்மையார் பாத்திரத்தை எடுத்து விட்டு வீசுவாங்க சும்மா கிச்சனில் இங்கே ஐயா வந்து பார்த்து வச்சுட்டு கம்முன்னு உக்காந்துக்குவார் இந்த மாதிரி காரியம்லாம் இருக்குது இதுதான் அவரோட வாழ்க்கையில் நடந்தது இது என்னென்னு கேட்டால் அவருக்கு இதில் சந்தேகம் இல்லை சற்றளவும் அவருக்கு சந்தேகம் இல்லை ஏன்னா யோபு பத்தொம்போதில் தான் என் மீப்பர் உயிரோடு இருக்கிறாருங்கிறார் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து தேவன் இருக்கிறார் அவர் தவறு செய்ய வாய்ப்பே இல்லை குறிப்பாக என் விஷயத்தில் தவறு செய்ய வாய்ப்பே இல்லை ஏனென்றால் என்னை வழி நடத்தின கர்த்தர் என்னை நீதி பாதை நீதியின் பாதையில் வழி நடத்தின கர்த்தர் தவறு செய்ய வாய்ப்பே இல்லை அவர் நியாய தீர்ப்பில் முதல்ல தவறே கிடையாது தவறுங்கிற அந்த காரியமே அவர் டிக்ஷனரியில் கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயத்தில் உறுதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த யோபு தான் இந்த இடத்துல வந்து சில காரியங்களை குறித்து பேசுகிறார் நாமும் சரி நானும் சரி நீங்களும் சரி பல நேரங்களில் பல சூழ்நிலைகளில் இப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வி உங்களோட இருதயத்தில் வரக்கூட வர்றதுக்கு சாத்தியம் உண்டு வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் உண்டு அதனால் வந்தோடனே ஐயோ நான் அவிசுவாசப்படுறேன் ஐயோ நான் ஆண்டு வரை இப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இந்த மாதிரி வர்றது இயல்பு தான் ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி அதுக்கு எதிராக இப்போ அது என்ன எதிரான காரியம் எதிரான காரியம் ஆன்டை ஃபோர்ஸ் எதிரான காரியம் வரப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் அதுக்கு எதிராக நீங்கள் ஒரு அம்பு எடுத்து விடணும் நீங்கள் ஒரு கன் எடுத்து ஒரு புல்லெட்டை ஃபயர் பண்ணணும் எப்படி ஃபயர் பண்ண முடியும் அதுவும் வேதத்தில் இருந்து தான் தேவனுடைய வசனத்தில் இருந்து தான் நீங்கள் புல்லெட்டை ஃபயர் பண்ணணும் அவர் நீதியின் தேவன் அவரிடம் அநீதி இல்லை அவரிடம் அநீதி இல்லை ஒரு அருமையான ஆங்கில பாடல் உண்டு அது இந்த தமிழ் செஷனால் அது பாட முடியாது அஸ்கிரைப் கிரேட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடல் உண்டு அந்த பாடலில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரைச்சஸ் அவரிடம் அநீதி இல்லை அதில் உறுதியாக இருக்கக்கூடிய யோபு இங்கே என்ன சொல்லுகிறார் ஈவன் டுடே யோபு இருபத்தி மூணுல இருந்து ஆங்கிலத்தில் படித்து படித்து நான் தமிழில் மொழிபெயர்த்து கொண்டே வருவேன் விளக்கங்களையும் தந்து கொண்டே வருவேன் உங்களிடம் ஆங்கில பை தமிழ் பைபிள் இருக்குமானால் அவைகளை தொடர்ந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் சொல்லும் போது அப்படியே அதை ப படிச்சுட்டே வாங்க சைட் பை சைட் ஈவன் டுடே இன்றைக்கு கூட மை கம்ப்ளைண்ட் இஸ் பிட்டர் நான் நான் என்னோட என்னோடய என்னோட என்ன அதாவது மை கம்ப்ளைண்ட் இஸ் பிட்டர்னா எனக்கு வந்து சில ஒரு குற்றப்பத்திரிகை இருக்குது எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அது ரொம்ப ரொம்ப கசப்பான ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அது படிக்கிறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு மை ஹேண்ட் இஸ் லிஸ்ட்லெஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மை க்ரோனிங் எத்தனை குற்றத்தை எழுதுறதுனே தெரில அவ்வளோ இருக்கு எழுதிக்கிட்டே போ
நீ அந்த பொண்ணு என்ன பொண்ணு அதோட எதிர்காலம் என்ன அதுக்கு நான் என்னத்தை சொல்லி ஆறுதல் சொல்வேன் அதை நான் பார்க்கணும் உங்ககிட்ட பேசணும் உங்ககிட்ட ஆறுதல் சொல்லணும்னா நான் நாளைக்கு வா நாளான்னைக்கு வான் தான் சொல்லுது அந்த பொண்ணு அந்த அது என்ன கேட்டால் அதுக்கு யாரையும் பார்க்க விருப்பம் இல்லை ஏன்னா யார் என்ன சொன்னாலும் அவங்களுக்கு மனசில் வந்து ஆறுதல் அப்படிங்கிறது வராது அது தானாக தான் ஆறும் சில காயங்கள் அப்படி தாங்க ரொம்ப ஆழமாக போயிடுச்சுன்னா காயம் என்ன தான் சர்ஜரி பண்ணி மருந்து மாத்திரை எல்லாம் சாப்பிட்டாலும் அதுவாக நேரம் எடுக்கும் உடல்லையே நம்ம நிறைய அந்த மாதிரி காரியத்துக்குள்ள நானும் கடந்து போயிருக்கேன் உங்கள் உடல்லையும் இருக்கும் இல்லைங்களா சில காயங்கள் சில வியாதிகள்லாம் இட் வில் டேக் சம் டைம் கொஞ்சம் ந கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து தான் போகும் இது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு காயத்துக்கு விட ஒரு உச்சகட்ட காயம்னு சொல்லலாம் இது இதை இதை ஆற்றவே முடியாதுங்க எவ்வளோ பெரிய கொடிய ஒரு க இதில் இருக்கிறாருனா அவர்னால் எழுத முடியல எனக்கு கையை வந்து வலிக்குது எழுதி எழுதி அத்தனை காரியம் இருக்கு எனக்கு எழுதுறதுக்கு ஓ தட் ஐ நோ வேர் ஐ மைட் அண்ட் ஹிம் தட் ஐ மைட் கம் டு ஹிஸ் சீட் அவர் எங்கே தேடிட்டு போங்க அவரோட நியாய சிங்காசன தீர்ப்பு கோர்ட்டுக்கே நான் வந்துடுறேன் அப்படிங்கிறார் அங்கே போய் நாலாவது வசனத்தில் யோபி இருபத்தி மூணு நாலாவது வசனத்தில் ஐ வுட் ப்ரெசன்ட் மை கேஸ் பிஃபோர் ஹிம் அண்ட் ஃபில் மை மவுத் வித் ஆர் அண்ட் ஃபில் மை மவுத் வித் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இது வந்து ரொம்ப துணிகரமான ஒரு வசனம் சரிங்களா இதை படித்து நிறைய பேர் வந்து பரிகாசம் பண்ணியிருக்கிறாங்க யோபுவை என்னன்னு கேட்டால் என்ன தைரியம் பாரு நான் ஆண்டவருக்கு முன்னாடி போனேன்னு இவர் ஆர்கியூ பண்ணுவார் ஆர்கியூ பண்ணால் தர்க்கம் பண்ணுற மாதிரி ஆர்கியூமெண்ட்டுன்னு என்ன டோன் ஆர்கியூ வித் மீ அப்படிமாங்க சில பேர் கோபம் வந்துச்சுன்னா என்ன என்ன தர்க்கம் பண்ணுறியா என்னோட கேலிபர் என்ன அது கேலிபர்னா என்னோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன இந்த சொசைட்டியில் ம் நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள் எவ்வளோ படிச்சிருக்கிறேன் நீ உன் இருப்பு என்ன நீ வந்து எங்கிட்ட பேசுறியா அப்படின்லாம் பே பேசியிருக்கோம் இல்லைங்களா நம்மளும் பேசியிருக்கிறோம் பில பிறர் பேசுறதையும் கேட்டிருக்கிறோம் எல்லாரும் ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி உட்காந்துருக்காதீங்க கோவம்னு வந்துச்சுன்னா எல்லாத்து வாயிலிருந்து வர்ற ஒரு சாதாரண இது தான் ஆனால் நீங்கள் அதே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அதே வந்து ஆண்டவர் உங்கள் முன்னாடி வந்து உங்ககிட்ட கேட்டால் நீங்கள் ஒரு டைம் போகிறீங்களா ப்ரேயரில் எவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட்டு வச்சுட்டு தானே போகிறோம் நம்ம ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் எந்தாவது ஒரு பிறகு எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் எனக்கு இது குறையும் என் பொண்ணு கல்யாணம் ஆகலை வேலை கிடைக்கல வேலை கிடைச்சி தான் ஆனால் சம்பளம் தெரியாத தர மாட்டேங்கிறான் சம்பளம் தெரியாத தரேன் ஐக்கே தரல பெட்ரோல் ப்ரைஸ் மாதிரி ஏறிட்டு போகுது எல்லாம் வருது என் ஸ்டேட்டஸ் என்ன உன் ஸ்டேட்டஸ் என்ன இதெல்லாம் வந்து உனக்கு எவ்வளோ தைரியம் எங்கிட்ட இதெல்லாம் பேசுகிற அப்படின்னு கத்துரு கேட்டால் உனக்கு எவ்வளோ வலிக்கும் எங்கே போவோம் அண்டு வரே போக்கிடம் கிடையாது உம்மிடம் தான் வந்து நாங்கள் முறையிட வேண்டுமே அப்படின்ட்டு சொல்லி நாம் போகிறோம் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு என்னோட என்னோட வாயை வந்து நான் இது இப்படி என்ன அதாவது தர்க்கம் பண்ணக்கூடிய இதில் ஆர்கியூமெண்ட் இல்லை எனக்கு நிறைய காரியங்கள் உங்ககிட்ட பேசணும் கேள்வி கேட்கணும் என் வாயை வாய் வந்து நிறைஞ்சிருக்கு அத்தனை கேள்வி கேட்கணும் உங்ககிட்ட வந்து ரொம்ப துணிக்கிறதுக்குமான ஒரு வசனம் ஆனால் இதை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருக்குது இதில் என்னென்னு கேட்டால் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கை ஏன்னு கேட்டால் என்ன நிலைமையாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய காரியமாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி முதலாவது நீங்கள் போக வேண்டிய இடம் கத்தருடைய சன்னிதானம் தான் கரெக்டுங்க கத்தருடைய நியாய தீர்ப்பு சிங்காசனத்துக்கு முன்னாடி தான் நீங்கள் போகணும் அதை தான் யோகு பண்ணுறாரு நான் அவர்கிட்ட போய் கேள்வி கேட்குறேன் இவனுங்க உடனே வந்துட்டு இவரை குற்றம் கூறுறானுங்க எவ்வளோ தைரியம் பாரு ஆண்டவர் எவ்வளோ பெரிய ஆறு இவர் அவரை போய் கேள்வி கேட்பாரோம் இதுக்கு வந்து நிறைய வசனங்களும் கொடுப்பாங்க புதிய ஏற்பாடில் இருந்தோம் ரோமர் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்துலையும் நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் அங்கே வந்து குயவன் கிட்டே போய் நம்ம இது என்ன பாட் பாட்டரி இது இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது பானை இதெல்லாம் பண்ணி வைக்கிறாங்களா அது போய் கேட்குமா என்ன ஏண்டா எந்த ஷேப்பில் பண்ண என்ன ஏண்டா சொம்பு மாதிரி பண்ண என்ன அண்டா மாதிரி பண்ண வேண்டியதான் நான் பெருசாக இருக்கணும் இல்லை இத்தனோண்டு பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இல்லை வந்து அது திருப்பி கேள்வி என்ன என்ன கை என்ன இது என்ன சொல்கிறது கைகால் கழுவுகிற பாத்திரமா ஏன் படித்த நீ தண்ணி குடிக்கிற பாத்திரமா படித்தா கணம் உள்ள இடத்துல நான் இருக்க மாட்டேன்னா ஆனால் அதே சொல்கிறாரு ஏன் அதை டிசைட் பண்ண வேண்டிய அத்தாரிட்டி அதை டிசைட் பண்ண வேண்டிய அதை 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 தீர்மானிக்க வேண்டிய ஆள் பாத்திரம் கிடையாது ஆனால் குயவனே அவர் இஷ்டம் அதனால் அதே மாதிரி தாங்க அவர் இஷ்டங்க அவர் நினச்சா அனுமதிப்பார் அவர் நினச்சா கதவை திறப்பார் அவர் நினச்சா கதவை மூடுவார் ஆனால் ஒன்று மட்டும் உறுதியாக நீங்கள் பற்றிக்கொள்ளுங்க எதை செய்தாலும் நாம் நன்மைக்கு ஏதுவாகவே கர்த்தர் செய்வார் அனைத்தையும் நம் நன்மைக்கு ஏதுவாகவே ஒன்று கூடி அவர் நன்மையை செய்கிற தேவன் என்று சொல்லி ரோமர் எட்டு இருபத்தெட்டும் யா இறைமை இருபத்தொம்போது பதினொன்று பன்னெண்டு வசனம் ஏன்னா உங்களை
அவருடைய சிருஷ்டிப்புகள் அவர் உலகத்தையே காத்து கொண்டு இருக்கிறார் அதாவது உலகத்துக்கும் இந்த உலகம் அத ஐரல் நாள் நிரப்பப்பட்டிருந்தது ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜெனரேஷன் இருந்தது அதுக்கெல்லாம் அதிபதியே மிஸ்டர் லூசிஃபர் தான் இருந்தா சரிங்களா எஸ்ஐகேல் இருபத்தி எட்டு ஐசியா பதினாலு அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை எனக்கு சரிங்களா அதுக்கெல்லாம் அதிபதி அந்த இதெல்லாம் அழிச்ச பின்பும் இந்த பூமியை வந்து அவர் பராமரிக்கிறார் பரிசு தாவியானவர் பாதுகாத்து வந்தார் இந்த பூமி அதாவது பூமி இஸ் லைஃப்லெஸ் அது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி தான் சயின்ஸ் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் ஃபிக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி தான் அது ஆனால் நானும் நீங்களும் உயிர் ஜீவன் சுவாசிக்கிறதே அவரோட ஆவியை தான் நமக்குள்ள இருக்கிற உள்ளார்ந்த மனுஷன் அவர் சாயலால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவர் படைப்பான ஒரு பூமி அதுக்கு வாயில் திருப்பி பேசுறதுக்கு ஆனால் எனக்கு உங்களுக்கும் ஆண்டவரை அவரோட ஞானத்தை தந்திருக்கார் அவரோட நாலேஜ் தந்திருக்கார் அவரோட ஆவியை தந்திருக்கார் பரிசுத்த ஆவியான அவர் வேற தந்திருக்கிறாரு இத்தனையும் தந்து நம்மளை மறந்து போயிடுவாரா மறக்கவே மாட்டார் அந்த உறுதியான நம்பிக்கை இருக்கு யோபு இங்க செஞ்சது சென் பர்சன்ட் ரைட் கரெக்டா போறாரு அவருடைய சன்னிதானத்துக்கு போய் நான் அவர்கிட்ட கேட்கிறேன் எனக்கு மனசுல என்ன இருக்கோ நான் அங்க கொட்டி தீக்க போறேன் அதுக்குன்னு சில பேர் போய் கொட்டி தீக்கிறேங்கிற பேர்ல பயங்கரமா முறுமுறுத்துருவாங்க குற்றம் கூறுவாங்க அங்க போய் அவரிடம் தர்க்கம் பண்ணுவாங்க அதை குற்றம் கூறி கையை நீட்டி பேசுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஆனா உங்க மனசுல இருக்கக்கூடிய இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய சஞ்சலங்கள் இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய துக்கங்கள் இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹேர்ட் ஹேர்ட் இருக்கு இல்லைங்களா எல்லாத்தையும் இழந்து போயிட்டாண்டு வரேன் நான் என்னத்த பண்ணுவேன் சில நேரங்களில் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குங்க அடிக்கடி வரதுதான் அது ரொம்ப துக்கம் ஆயிடுச்சுன்னா நான் உபகாச ஜபத்துக்குன்னு போயிடுவேன் எதுவுமே பண்ண முடியாது தேம்பி தேம்பி அழுதுட்டு மூணு மணி நேரம் உட்காந்து எந்திரிச்சு வந்துடுவேன் அந்த மாதிரிலாம் நடந்தது உண்டு பல முறை உங்களுக்கு உங்க நான் சின்ன பையனாக இருக்கிறப்பே நான் கோயிலுக்கு தினமும் போயிடுவேன் கத்தோலிக்கனாக இருக்கிறப்பே டெய்லியும் கோயிலுக்கு போயிடுவேன் அங்கே அந்த சின்ன பையனாக இருக்கிறப்ப ஏதோ ஒரு துக்கம் இருக்கும் ஏதோ சின்ன பசங்க ஏதோ சண்டை போட்டிருப்போம் அந்த துக்கத்தையே வந்து கத்திரிட நான் வந்து கண்ணீரின் மூலமாக பகிர்ந்து கொள்வேன் நீங்களும் அப்படி தான் அந்த ஒரு அனுபவங்கள் இருப்பேன் அதெல்லாம் அருமையான அனுபவங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளே இவர் போகிறாரு இந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸ் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் கற்றுக்கணும் அந்த இந்த அக்காக்கும் அந்த அங்கிளுக்கும் ஃபோன் பண்ணி சும்மா நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அவன் என்ன சொன்னா தெரியுமா அவன் அவ்வளோ பெரிய இவனா அவனா பேசி நீங்கள் நேரத்தை வாயில் வந்து அந்த குப்பை எடுத்து அள்ளி போடுற மாதிரி பிறரை குறித்து நீங்கள் பேசும்போது யுவர் கார்பேஜிங் யுவர் மவுத் இதை விட தெளிவாக சொல்லணுங்களா தெரிஞ்ச யாராவது குப்பை அள்ளி வாயில் போடுவீங்களா இல்லை இல்லை அதுதான் மற்றவங்களை பற்றி பேசுகிறப்போ அதுதான் அதற்கு பொருள் மற்றவங்களை பற்றி மற்றவங்க கிட்ட பேசாதீங்க மற்றவங்களை பற்றி கத்திரிடம் பேசுங்க அதுவும் குற்றம் கூறி பேசாதீங்க எங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க எங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆனால் இங்கே அவர் யாரை குறித்தும் குற்றம் கூறவில்லை தன்னுடைய சூழ்நிலையை நினைத்து நிந்தனை அதாவது நிந்திக்கப்பட்ட அந்த நிலைமையில போய் அவர் விரும்புறார் ஏன் நம்பிக்கை அவர் நீதியின் தேவன் அவருடைய நீதிக்கு ஒருபோதும் பற்றாக்குறை வருவதே இல்லை பர்ஃபெக்டா நீதி கொடுப்பார் சரிங்களா இப்போ உட் இ கண்டென்ட் வித் மீ இன் இஸ் கிரேட் பவர் நோ பட் இ வுட் டேக் நோட் ஆஃப் மீ அவர் வல்லமே உள்ள தேவன் அவரோட வல்லமைக்கு ஈடானவன் நான் கிடையாது அவரோட வல்லமையை பயன்படுத்தி என்னை அவர் தண்டிப்பாரா என்னை அவர் இன்னும் நிந்திப்பாரா இல்லவே இல்லை ஆனால் நான் சொல்வதை எல்லாம் அவர் குறித்து வைத்து கொள்வார் நான் சொல்வதை எல்லாம் கேட்பதை எல்லாம் அவருடைய செவிகள் ஒருபோதும் கனமா போவதில்லை ஐசி ஐம்பது ஐசி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல படித்தீங்கன்னா என் செவிகள் கனமாய் போவதில்ல என் கை குறுகிய கேள்ல அதெல்லாம் எழுதவே இல்லை ஆனால் நம்ம யோபுக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு செம்ம மனுஷங்க அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்றேன் கொஞ்சம் என்ன ஆச்சு டைம் ஆச்சு பதினாறாவது வசனத்துக்கு சாரி பத்தாவது வசனத்துக்கு போகிறேன் பட் இ நோஸ் த வே தட் ஐ டேக் வென் ஹீ வாஸ் வென் ஹீ ஹஸ் டெஸ்ட் மீ ஐ ஷெல் கம் ஃபோர்த் அஸ் கோல்ட் என்னை பொண்ணாக புடமிட்டு என்னை விளங்க செய்வார் என்னை புடமிட்டு பொண்ணாக விளங்க செய்வார் சாரி மாற்றினா சீக்வன்ஸ் ரைட்டுங்களா ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் நீங்கள் வந்து இந்த தங்கம் ஒரு கிராம் தங்கம் அப்படியே மின் 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 மின்னு இருக்கும் எங்கே ஜுவல்லரி ஷாப்பில் கரெக்டுங்களா நகை கடையில் ஆனால் அதோட ஒரிஜினல் ஃபார்மை பார்த்தீங்கன்னு வீங்களா வாந்தி எடுத்துருவீங்க சேர் இருக்கு இல்லைங்களா சாக்கடை சாக்கடை ஒரு டன் சாக்கடையை கொண்டு வந்து கொட்டுவோம் அந்த சாக்கடையை ஜலிச்சு 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 திருப்பியும் இன்னொரு சாக்கடை வரும் அந்த சாக்கடையை திருப்பியும் ஜலிச்சு திருப்பியும் இன்னும் கொஞ்சம் சாக்கடை அப்படியே ரிஃபைன் பண்ணி பண்ணி ஒரு ஏழு எட்டு ப்ராசஸ் ஸ்டெப் இருக்கு எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க ஸ்கூல் டைம்ல கரெக்டா அப்புறம் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எல்லாம் வாஷ் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி கிண்ணி கரெக்டா சீல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கிராம் தங்கம் ஒரு டன்னு
அது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சில விசேஷ நாட்கள் இருக்கு அந்த நாட்களில் வந்து அநியாயத்து கோல்டு வாங்குவாங்க அது பிரச்சனை அது மறந்துட்டேன் நான் என்னென்ன ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்போ தான் வந்துச்சு அந்த நாளில் வாங்கினா இட்ஸ் ஆஸ்பீஷியஸ் டே இன்றைக்கெல்லாம் கூட்டம் அளமோது என்ன வேலை சொன்னாலும் வாங்குவாங்க கரெக்டுங்களா அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் மத்தியில் வந்து நம்ம போய்கொண்டிருக்கிறப்ப சாக்கடையாக தெரியும் இந்த கர்மெல்லாம் ஏன் என் வாழ்க்கையில் ஏன் நடக்குது அப்படின்லாம் கண்ணா பின்னான்னு வரும் தலையில் அது வாயில் வரக்கூடாது வாயின் வார்த்தைகளை எப்பவும் கட்டுப்படுத்திக்கோங்க ஆனால் ஒன்று மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்களும் சரி நானும் சரி அந்த நகை கடையில் மினுமினுன்னு இருக்கு மினுமினுக்கு போகிற தங்கம் வைதூரியம் என்னை உங்களையும் அப்படி தான் வைத்தியூரியமே தங்கமே அப்படின்னு சின்ன குழந்தைங்களை தாளாட்டுவாங்க தெரியுங்களா எஸ்பெஷலி பாட்டிமாருங்கள்லாம் நிறைய இந்த 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 இதெல்லாம் கூப்பிடுவாங்க என் வெள்ளின்னுலாம் சொல்ல மாட்டாங்க என் தங்கமே என் வைதூரியமே என் மாணிக்கமே என் முத்தே அப்படிமா இதெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு இது அப்படின்னா அந்த குழந்தைய எப்படி அது அழுகும்போது இப்படியாக அவர்கள் கொஞ்சி தாளாட்டி அதுக்கு வந்து ஆறுதல் சொல்லுவாங்க அப்படி தாங்க நான் நீங்கள் கஷ்டத்தில் போய்கொண்டிருக்கிறப்போ சுற்றி சாக்கடையாக இருக்கும் ஆனால் கர்த்தர் உங்களை என்னையும் என் மாணிக்கமே என் தங்கமே தான் கூப்பிடுவார் ஆமாங்க உள்ளங்க கையில் அவர் வரைந்திருக்கிறார் உங்களை மறந்து போவதில்லை நீதியின் தேவன் நீதி வழங் வழங்கும் வரை அவர் தூங்குவதும் இல்லை உறங்குவதும் இல்லை கண்களை வைத்து ஆலோசனை சொல்லி உங்கள் போக்கலையும் சரி வரத்துலையும் சரி உங்களை பாதுகாக்கிற தேவன் கைவிடுவதில்லை இங்கே யோ போத்து பன்னெண்டாவது வசனத்துக்கு போனாங்க ஐ ஹாவ் நாட் டிபார்ட் ஃப்ரம் த கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் லிப்ஸ் ஐ ஹேவ் ட்ரெஷட் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் மவுத் மோர் தென் மை நெசசரி ஃபுட் நான் ஆகாரத்தை காட்டிலும் அவரோட வசனத்தை தான் என் ஆகாரமாக நான் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் அல்லும் பகலும் கத்தருடைய வசனத்தில் தியானமாக இருக்கிறவன் மேல் நான் பிரியமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் கத்தர் ஒருபோதும் உங்களை மறந்து போவதில்லை அவரோட வசனத்தை மறக்காத உங்களை அவர் எப்படிங்க மறப்பார் யோபுக்கு அதுதான் நம்பிக்கை இன்னொரு பக்கம் ஆச்சரியம் ஏன்னா யோபுக்கு நியாயப்பிரமாணம்னா என்னன்னு தெரியாது மோசே புத்தகம் கிடையாது இயேசு மெசையா பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் ஒரு ரச்சகர் வருவாருன்னு மட்டும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறாரு இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியுது ஏன்னா ஆதியாகமும் மூன்று பதினஞ்சு எழுதப்படலை ஆனால் அங்கே பேசி இருக்கிற வார்த்தைகள் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு ஐநூறு வருஷத்தில் தான் இருந்திருக்கிறாரு யோபு அந்த 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 வார்த்தைகள்லாம் அப்படியே அங்கங்கே சுற்றிட்டு தான் இருக்கு இப்படி கர்த்தர் சொன்னார் ஒருத்தர் வருவார் ரச்சகர் வருவார் எங்களை காப்பாற்றுவார் அப்படின்னு ஸோ அந்த ரச்சகர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ரிடீமர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் மட்டும் அவருக்கு தெரியுது என்னை எப்படியும் காப்பாற்ற அவர் வந்தே வருவார் அப்படின்ட்டு சொல்லி அந்த திடன் நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் அவருடைய வசனத்தில் நான் ஈடுபட்டிருக்கிறேன் அதைத்தான் என்னுடைய உணவாக நான் எண்ணுகிறேன் அதைத்தான் என்னுடைய பொக்கிஷமாக நான் பார்க்குறேன் அப்போ எனக்கு எப்படி நீ எப்படி நேரலாம் எனக்கு எப்படி எப் எனக்கு எப்படி இந்த காரியங்கள்லாம் நேரிடும் என்று சொல்லி நான் போய் அறிக்கை செய்வேன் நல்ல விஷயம் தானே நீங்கள் செய்யலாம் உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் கரெக்டுங்களா இப்போ நீங்கள் உண்மையாலுமே பாவம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மரியாதையாக போய் பாவத்தை அறிக்கை செஞ்சு நான் செஞ்சது தப்பு தானே பேசாமல் ஆண்டு விட்டு ஒத்துக்கோங்க யோபு மாதிரி வந்து யோபு மாதிரி நீங்கள் பெரிய பக்தன் நீதியின் பாதையில் நடக்கிற ஆளாக இருந்தால் இது இது வந்து சாத்தியம்தாங்க நிறைய பேர் இன்னைக்கு வந்து பைபிள் பிரகாரம் தான் நடக்கிறோம் நான் சொல்கிறேன் பட் நீங்கள் துணிகரமான பாவத்தில் ஈடுபட்டு இப்படி போய் நான் அவருடைய சன்னிதானத்துக்குள் கடந்து போய் நான் அவர் இப்படியாக கேள்வி கேட்பேன் ஒரே அவர் இருக்கவே மாட்டாராங்க ஏன்னா பிசாஸ் தான் உங்களை இந்த மாதிரி காரியத்தில் ஈடுபட வைப்பான் ஏன்னா தர்க்கம் பண்ண வைப்பான் உங்களுக்கு தெரியுது மனசாட்சி நீங்கள் செஞ்ச தப்புன்னு அப்புறம் எப்படி நீங்கள் போய் தர்க்கம் பண்ண முடியும் அப்போ பாவ அறிக்கையை அதை மாற்றிடணும் சரிங்களா நான் எல்லாத்தையும் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஃபார் ஹீ பெர்ஃபார்ம்ஸ் வாட் இஸ் அப்பாயிண்டட் ஃபார் மீ அண்ட் மெனி சச் திங்ஸ் ஆர் வித் ஹிம் எனக்கு எதை முன் குறித்து வைத்திருக்கிறாரோ அதை கத்தர் நிறைவேற்றுவார் என எனக்கென முன் குறித்த எதையுமே எப்படியும் நிறைவேற்றி நடத்திடுவார் உமக்கே ஆராதனை உயிருள்ள நாளெல்லாம் சரிங்களா தொண்டை அடைச்சிருச்சு பேசி பேசி பாட்டு வரல அருமையான ஒரு பாடல் அனைத்தையும் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவரே நீர் நினைத்தது ஒரு நாளும் தடைப்படாதையா நீர் முடிவெடுத்தால் யார்தான் மாற்று முடியும் நீர் முடிவெடுத்தால் யார்தான் மாற்று முடியும் எனக்கென முன் குறித்த எதையுமே எப்படியும் நிறைவேற்றி முடித்திடுவீர் அப்படின்னு ஒரு பாடல் செம்ம பாடல் இதுலேருந்து எழுதியிருக்காங்க அதை சரிங்களா அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க டேர் ஃபோர் ஐ எம் டெரிஃபைட் இட் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் வென் ஐ கன்சிடர் திஸ் ஐ எம் அஃப்ரெட் ஆஃப் எம் ஃபார் காட் மேட் மை ஹார்ட் வீக் அண்ட் ஆல் மை டி டெரிஃபைஸ் மீ பிகாஸ் ஐ வாஸ் கட் ஆஃப் ஃப்ரம் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டார்க்னஸ் அண்ட் இட் டிட் நாட் ஹை டீப் டார்க்ன
அவர் பாவம் மனுஷன் அந்த மனுஷன் அந்த சூழ்நிலையில் பேசுகிறது சரி தான் இன்றைக்கி அதே இந்த வசனத்தை எடுத்துகிட்டு எனக்கு எதிராக கர்த்தர் அந்த காரத்தை கட்ட வீழ்த்து விட்டார் அப்படின்ற சொல்லி நீங்கள் கர்த்தரை வந்து குற்றம் கூறக்கூடாது கட்ட வீழ்த்து விட விட வேண்டிய அதாவது அனுமதிக்கிறார் சில டெம்டேஷன் சோதனைகளை அனுமதிக்கிறாரு அந்த காரத்தெல்லாம் கட்ட விழுத்து விடுறது வந்து அவர் வேறு இல்லை அந்தகாரமாய் நமக்கு எதிராக தர்க்கம் பண்ணுகிறவன் அந்த காரத்தின் ஆவிகள் சங்கரிக்கிற ஆவிகள் அவங்களெல்லாம் வந்து கர்த்தர் கட்ட வீழ்த்து விடலைங்க நீங்கள் தான் கட்ட வீழ்த்து விட்டுருக்கீங்க ஏன் பாவத்துக்கு நீங்கள் இடம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த காரத்துக்கு இடம் கொடுக்குறீங்க ரைட்டுங்களா ஸோ அதையும் இதையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடாது அதான் சொல்கிறேன் ஆனால் மனுஷன் தெரியாமல் புறம்புறாரு ஆனாலும் அந்த புலம்பல்கள் மத்தியில் கர்த்தருடைய நீதியம் அவருடைய நியாய தீர்ப்பின் மேலேயும் விடாத நம்பிக்கை இருந்தது அந்த விடாத நம்பிக்கை யோகுவை கைவிடவே இல்லை கடைசியில் அவருக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியும் இல்லைங்களா எல்லா ரெட்டிப்பு மடங்கை தந்து ஆசிர்வாதத்தை தந்து உயர்த்தினார் இன்றைக்கி உங்களோட சூழ்நிலை யோகுவோட சூழ்நிலை போல் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களை கைவிடாத கைவிடவே மாட்டார் கத்தர் அவர் வழக்கரம் உங்களை தாங்கி பிடிக்கும் என்று ஆசியா நாற்பத்தொன்று பதிமூணில் நம்ம வாசிக்கிறோம் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க தொடர்ந்து ஜபத்திலேயே இருங்க எங்களுக்காகவும் எங்களுடைய ஊழியத்துக்காகவும் ஜபம் செய்யுங்கள் தெரிஞ்சவங்க கிட்டலாம் இந்த சேனல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுங்க நீங்களும் உங்களை ரச்சித்த ஜெய தேவன் மற்றவங்களையும் பா அவங்களும் ரச்சிப்பின் பாதையில் நடக்கணும் இல்லைங்களா ம இங்கே இங்கே நம்ம மத பிர பிர பிரச்சாரம் பண்ணலைங்க ஏதாவது மதத்தை பற்றி கிறிஸ்துவம் அப்படின்றத பற்றி ஏதாவது பேசியிருக்கணுமா அது வரைக்கும் கிடையவே கிடையாது இது ஜீவனுள்ள வசம் நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் ஜீவிப்பது நீதியின் பாதையில் நடந்து நமக்கு நம்ம குறிக்கப்பட்ட நம்ம குறு நமக்கு குறிக்கப்பட்ட இடம் டெஸ்டினி என்ன பரலோக வாசல் அதை ஒருத்தரும் இழந்து போயிடக்கூடாது அதில் நீங்கள் கண்ணுங்க அர்த்தமாக இருக்கணும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிறரை வழி நடத்துங்க ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமாம்